ओप्पो रियलमी Xiaomi Redmi Realme Redmi Xiaomi Realme কি হচ্ছে এসব ডিজাইন কপি করার ট্রেন্ড থেকে বের হয়ে ওপ্পো এবার নাম নিয়েও খেলে দিল যে নাম থেকে অনুপ্রাণিত হোক না কেন তারা কম দামে ভালো পারফরম্যান্স এবং ভালো ক্যামেরাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাজারে আনলো ওপ্পো Realme 1 প্রচন্ড হাইপ তোলা এই ফোনটি কি আসলে আমাদের স্যাটিসফাইড করতে পারবে চলুন জেনে নেওয়া যাক এই প্রশ্নের উত্তর সাথে আছে আমি আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় আশিকুর রহমান তুষার ওরফে আকিবরাজ এবং আপনারা দেখছেন এডিসি অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি ভিডিওটি আমাদেরকে স্পন্সর করেছে লাইক টেলিকম স্মার্টফোন দুনিয়াতে তারা বেশ জনপ্রিয় একটি নাম তাদের অনলাইন অফলাইন সকল ইনফরমেশন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন রিয়েলমিকে দেখে মোস্ট রিসেন্টলি লঞ্চ হওয়া ওপো এফ সেভেনের কথাই মনে পড়ে গেল প্লাস্টিক ব্যাগ পার্টের ডায়মন্ড কার্ড নামক এক আবেদনময়ী ডিজাইন দেওয়ার মাধ্যমে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করছে তারা তবে যতই কার্ড দেওয়া হোক না কেন প্লাস্টিক তো প্লাস্টিকই প্রোটেকশনের কোনো নাই গ্যারান্টি ওপো এফ সেভেনের অলমোস্ট কপি এটা তাও কস্ট কাটিং করতে বাদ পড়ছে কিছু যেমন ডিসপ্লেতে নচ নাই একটু নিম্নমানের ডিসপ্লে দিয়েছে এতে ফিঙ্গার প্রিন্ট নাই ক্যামেরা অনেকখানি ডাউনগ্রেড করা হয়েছে ডিজাইন হার্ডওয়্যার আর ব্যাটারি এগুলো অপরিবর্তিতই রয়েছে যথারীতি এফ সেভেনের মতোই এটাও হাতে নিয়ে কোনো প্রকার প্রিমিয়াম ফিল তো পেলামই না বরং চারপাশের রাউন্ডেড এজগুলোর জন্য বেশ বিরক্তিকর লাগছিল এই চিপ বিল কোয়ালিটির একমাত্র সুন্দর জিনিস এর ডায়মন্ড কার্ড ডিজাইন বিশেষ বিশেষ অ্যাঙ্গেলে এটা খুবই সুন্দর আলো রিফ্লেকশন প্রদান করে আপনাকে হিপনোটাইজ করার মাধ্যমে পকেটের টাকা হাতে নেওয়ার চেষ্টা করবে এই ফোন আসলে খুব সুন্দর এটার ব্যাক সাইডটা তবে এই ডিজাইন যে ওপ্পোই প্রথম আনলো তা কিন্তু নয় দুই হাজার আট সালে রিলিজ হয় এইচ টিসি টাচ ডায়মন্ডে দেওয়া হয়েছিল এই ধরনেরই একটা ডিজাইন কেউ কেউ নতুন জিনিস কপি করে আর কেউ অনেক পুরনো জিনিস বাহ ভালোই তো ডিসপ্লেতে নচ না থাকায় উপরে আর নিচের চিন এরিয়া একদম সমান রাখা হয়েছে হুইচ ইজ গ্রেট চারপাশের দিকটা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে যত জঞ্জাল মানে স্পিকার হেডফোন জ্যাক মাইক্রোফোন ইউএসবি পোর্ট এ সব নিচের দিকে রয়েছে স্পিকারটা বেশ ভালো মানে সাউন্ড দিতে সক্ষম আর সিম ট্রেতে আপনি দুইটা সিমের পাশাপাশি একটি মেমোরি কার্ডও ব্যবহার করতে পারছেন যা খুবই উপকারী একটা ফিচার ডিসপ্লে সেকশনে পাওয়া যাবে এইটিন ইস্টু নাইন রেশিও এবং চারশো দুই পিপিআইয়ের ফুল এইচডি প্লাস আইপিএস ডিসপ্লে শার্পনেস ভিউ অ্যাঙ্গেল বেশ ভালো টাচ রেসপন্স আরেকটু ভালো হইতে পারত তবে খারাপ বলবো না মোটামুটি কালারফুল এবং ভিভিড একটা ডিসপ্লে হওয়া সত্ত্বেও ডিসপ্লেটা খুব একটা আকর্ষণীয় লাগছিল না ব্রাইটনেসের অভাব ছিল বেশ অন স্ক্রিন টাচ ক্যাপাসিটি বাটন থাকায় ফিজিক্যাল বাটনের কোনো প্যারা নেই তাছাড়া এতে কোনো প্রকার প্রোটেকশন না থাকায় আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এক্সট্রা গ্লাস প্রোটেক্টর নর্মালি এত বড় ডিসপ্লেতে ভিডিও ওয়াচিং এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ রিলি গুড ফিঙ্গারপ্রিন্ট নাই তো কি হয়েছে ফেস লোক তো আছে এটা সিকিউর না হইলো তুখর ফাস্ট ইভেন মোটামুটি লো লাইট কন্ডিশনও এটা ফাস্ট ফাস্ট আনলক করতে পারে তবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট না দিয়ে বড় রকমের ভুল করেছে ওপ্পো রিয়েলমি এর ভিতরে আছে এক শক্তিশালী প্রসেসর যার নাম মিডিয়াটেক হেলিও পি সিক্সটি মিডিয়াটেক শুনলে যারা নাক শিটকায় তাদেরকে এই ক্লিপ মেরে দেবে এই প্রসেসর ডেফিনেটলি ইটস ফার বেটার দেন স্ন্যাপড্রাগন সিক্স বলা যায় এটা সিক্স থার্টি সিক্সের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রসেসরটির মূল বৈশিষ্ট্য একই সাথে পারফরমেন্স এবং ভালো ছবি ডেলিভার করা তাই রিয়েলমি এর পাওয়ার মিটস স্টাইল স্লোয়ানটি যথার্থই বলা যায় বারো ন্যানোমিটার টেকনোলজির পি সিক্সটি এর আন্ডারু স্কোর এক লাখ আটত্রিশ হাজারের মতো স্ন্যাপড্রাগন সিক্স থার্টি সিক্স থেকে স্কোর কিছুটা বেশি হলেও রিয়েল লাইফ পারফরমেন্সের সিক্স থার্টি সিক্সের কাছে হেরে যাবে এই প্রসেসর এর তিনটি ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাবে বাজারে যথা তিন বত্রিশ চার চৌষট্টি এবং ছয় একশো আঠাশ জিবি এর সাথে আছে মালি জি সেভেন্টি টু এম পি থ্রি নামক একটি মিড রেঞ্জের জিপিও যা মোটামুটি ভালো মানের এক্সপিরিয়েন্স দিতে সক্ষম প্রায় সব ধরনের গেম দেখলাম ভালোই চলে তবে কিছু গেম দেখলাম একদমই ভালো চলে না অপটিমাইজেশনের অভাবে যেমন অ্যাসফল্ট এক্সট্রিম এটা ছাড়া অন্য গেম যেমন পাবজি খেলে মোটামুটি ভালোই পারফরমেন্স পাচ্ছিলাম মাঝে মধ্যে কিছু ফ্রেম ড্রপ থাকলেও তা খুব একটা প্যারাময় লাগেনি ভালো ছবি ভালো গ্রাফিক্স কোয়ালিটি স্মুথ পারফরমেন্স এবং ল্যাক ফ্রি মাল্টিটাস্কিংয়ের জন্য মিডিয়াটেক পি সিক্সটি বেস্ট একটি প্রসেসর তবে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স থার্টি সিক্সের থেকে গেমিংয়ে কিছুটা পিছিয়ে যাবে বেচারা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে শুরুর দিকে মিডিয়াটেক ভালো পারফরমেন্স দেয় আর তিন চার মাস পরে প্রসেসরের ল্যাগ ওভার হিটিং এসে এসব দেখতে পাওয়া যায় তাই আরও কিছু মাস পরেই বোঝা যাবে এই প্রসেসরের দৌড় কদ্দূর তিন হাজার চারশো মিলিয়ামপের লিথিয়াম পলিমার ব্যাটারিটা মডার্ট ইউজারদের কোনো প্যারা দেবে না ছয় ঘন্টার কাছাকাছি স্ক্রিন অনটাই পাচ্ছিলাম তবে বারো ন্যানোমিটার চি
ইমেজ প্রসেসিং এর দারুণ কারিশমা দেখায় এই প্রসেসর যার ফলাফল হাতে নাতে ধরা যাচ্ছে ইউজারদের হাতে মেইন শুটার হিসেবে এতে দেওয়া আছে থার্টিন মেগাপিক্সেল ক্যামেরা যার অ্যাপারচার এফ টু পয়েন্ট টু এবং সেলফির জন্য রয়েছে এফ টু পয়েন্ট জিরো এর এইট মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা পিকচার কোয়ালিটি মোটামুটি ভালোই আর কি দিনের বেলায় ভালো ছবি পাবেন তবে কিছুটা ওভার স্যাচুরেশন এবং স্মুথ হয়ে যাওয়ার ব্যাপার চোখে পড়বেই যদিও তা দেখতে সবসময় খারাপ লাগবে না হালকা পাঁচে ছবি সবাই ভালোবাসে যা বুঝলাম এতদিনে লো লাইট সিচুয়েশনে গেলে ক্যামেরাটা কিছুটা স্ট্রাগল করতে শুরু করে ছবিতে ভালো রকমের গ্রেইন এবং নয়েজ দেখতে পাওয়া যায় ফ্রন্ট ক্যামেরা অনেক বেশি জোসের এতটাই জোস যে রিয়েলমিতে তোলা নিজে ছবি দেখে আমি নিজেকে চিনতে পারছিলাম না সেলুনে থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে তারা এতে অলৌকিক এক টেকনোলজির মাধ্যমে দাড়িগুলোকে স্মুথ করে ঠেলায় নাই করে দিচ্ছিল কিছু জায়গায় ওই টেকনোলজির নাম খুব সম্ভবত বিউটি মোড মেকআপ বক্স কেনার খরচ বেঁচে যাবে যদি ঘর থেকে একটি ওপ্পো দা ক্যামেরা ক্যামেরা সাথে বেঁচে যাবে কন্ট্যাক্ট লেন্স কেনার টাকাও ছবি জুম করে গবেষণা চালায় বুঝলাম এই ফ্রন্ট ক্যামেরা ফেসকে স্মুথ করে ফর্সা করে চোখটা শার্প করে দিয়ে ফেক একটা কন্ট্যাক্ট লেন্সের একটা ফিল তৈরি করে দেয় আর সব শেষে সেটা হয়ে যায় আপনার রিয়েলমি থেকে ফেক মি টু বি অনেস্ট এটা ছবি দেখে আমার আর অন্য কোনো ফ্রন্ট ক্যামেরাই ভালো লাগছিল না তবে একটা আদর্শ ক্যামেরা কখনোই এমন হবে না তবে যারা নিজেকে ছবিতে একটু সুন্দরভাবে দেখতে পছন্দ করেন তাদেরকে এই ফোন হতাশ করা ইম্পসিবল আর এতে টেন টিভি ভিডিও রেকর্ডিং অপশন রয়েছে যা এভারেজ কোয়ালিটি ছিল কালার ওয়েস ওপ্পো ইউজারদের কাছে অতি পরিচিত একটি নাম ইউআইটা নিয়ে আমার বিলাই বন্ধু তার ওপ্পো এফ সেভেনের রিভিউতে খুব সুন্দর করে ডিটেলসে আলাপ আলোচনা করেছিল তাই সাজেশন থাকবে ওই ভিডিওটি আরেকবার দেখে আসার জন্য তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে এটি বেশ কাস্টমাইজড একটি ইউআই তবে এতে কেন যেন কমফোর্টেবল হতে পারছিলাম না সবখানেতেই আইওএসের ছোঁয়া দেখে একটু বিরক্ত লাগছিল লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড এইট পয়েন্ট ওয়ান ওরেতে রান করছে রিয়েলমি ওয়ান বাংলাদেশের বর্তমান বাজার প্রেক্ষাপটে ওয়ান ম্যান আর্মি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিয়েলমি ওয়ান সে নিজেও ভালো করে জানে যে তার মধ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর নাই বিগ ব্যাটারি নাই প্রিমিয়াম বিল্ড কোয়ালিটিও নাই তাও এই বেচারা আঠারো থেকে বাইশ হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে বুক ফুলে বসে আছে জানি এর বেশ কিছু দিক চিন্তা করলে অনেকে কিনবেন না আবার এর বিশেষ কিছু দিকের জন্য অনেকেই কিনবেন তো ওভারঅল এটার পারফরমেন্স এই বাজেটে মোটেও ফেলা দেওয়ার মতো না ক্যামেরা ভালোই আর বিল কোয়ালিটি ভালো না হলেও দেখতে সুন্দর একটা ডিভাইস একুশ থেকে বাইশ হাজার টাকা খুব সম্ভবত এইটাই একমাত্র ফোন যাতে আপনি ছয় জিবি র্যাম এবং সাথে একশো আঠাশ জিবি স্টোরেজ পাচ্ছেন আসলে এটা খুব অকওয়ার্ড একটা সিচুয়েশনে ঝুলে আছে যেখানে আমি বলতেও পারছি না যে আপনি এটাই কিনেন আবার এটাও বলতে পারছি না যে আপনি এটা কিনে নিন না ফোনের আদ্যপান্ত তো সবই বললাম এবং আপনি ডিসাইড করেন এবং কমেন্ট সেকশনে জানান যে আপনি কেন কিনবেন এই ফোনটি অথবা কেন কিনছেন না এই ফোনটি আমি খুবই আগ্রহী জানতে আপনাদের মতামত তো আজকে এই পর্যন্তই এখন বিদায় নিচ্ছি কিন্তু চলে যাচ্ছি না সামনের বার অন্য কোনো ফোনের রিভিউনে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন